हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चानल सो मैं वीडियो मेमरी सेगेंटेष इन एट जीरो सिक्स मैक्रो प्रासेसर गुरी तेजको सो एट जीरो सिक्स मैक्रो प्रासेसर मेमरी सेगेंटेष इंट्रड्यूस कमिंग फ्रम एट जीरो फाइव जीरो सिक्स इंट्रड्यूस अंद डीटल सेगेंटेष एलास्टर सो प्रासेंग सो बिफोर गोइंग टू दि का एवरना चाने सब्सक्रैब प्लीज सब्सक्रैब इट नैक्स्ट गोइंग टू दि का कोई पाइंट्स मैं रीका प्रीविय वीडियो मैं तेजक पाइंट्स सारी रिवैज से सो ए जीरो सिक्स सिक्सटी बिट मैक्रो प्रासेसर सो एट जीरो सिक्स अने सिक्सटी बिट मैक्रो प्रासेसर अंदे अंदर रिजिस्टर्स अभी सिक्सटी बिट रिजिस्टर्स उ सो इट कैन ऐक्से वित् सिक्सटी बिट डेटा ईजीली इट हाज ट्वेंटी बिट अड्र बस का अंदर अड्रस् बस एंत ट्वेंटी बिट सो मेमरी लोकेशन अड्रस एंटे ट्वेंटी बिट उ बट इट कैनाट ऐक्से ट्वेंटी बिट ईजीली सो ट्वेंटी बिट अड्रस् अंत मैक्रो प्रासेसर ऐक्से बट इट कैन ईजीली ऐक्से सिक्सटी बिट अड्र सो अंक मन मेमरी सेगेंटेष अने का वाचन सो ट्वेंटी बिट अड्र बस उबी अंद मेमरी स्पेस एंटे टू पवर ट्वेंटी वन मेगा बैट सो इंकोक पाइंट मेमरी सेगेंटेष ड्यू टू दि मोर मेमरी लोकेशन सो वन मेगा बैट अटे वन मेगा मेमरी लोकेशन उबी मेमरी लोकेशन बैट डेटा स्टोर से सो वन एमबी मीन वन मेगा मेमरी लोकेशन उ निर्ली टेन ऐक् अबो टेन ऐक्स उ सो अभी मेमरी लोकेशन ऐक्से सारी ऐक्से इट का पासीबल इन फर् एग्जापल एदेटा सर्चे सो मैक्रो प्रासेसर वाट सर्च इन हॉल टेन ऐक् मेमरी लोकेशन सर्चे ओके सैमलटेनिय सो अला वाल इट कैन ईजी का बट्टी मेमरी सेगेंटेष द्वारा अंत आ टोटल वन एमबी आफ मेमरी वी आर् सैगेंटिंग सेगेंटेष सैगेंट्स का डिवेडी ऐक्सन अंड इंकोटी मेमरी सेगेंटेष सो वाट मेमरी सेगेंटेष द प्रासे आफ पोर्शनिंग आफ मेमरी यूनिट इज का मेमरी सेगेंटेष सो द मेमरी यूनिट हॉल वन एमबी आफ मेमरी यूनिट पोर्शन का डिवेड सो आ प्रासे मेमरी सेगेंटेष अंड दट ईच पोर्शन इज का सैगेंट सो ओके सेगेंटेष अंटे तेजक इप्ड एट जीरो सिक्स मैक्रो प्रासेसर आ वन एमबी आफ मेमरी यूनिट एन पोर्शन चसा अंत एन सैगेंट्स उ वाटर द सैगेंट्स इन एट जीरो सिक्स मैक्रो प्रासेसर द टोटल मेमरी वन एमबी आफ एट जीरो सिक्स इज डिवेडेड इंटू सिक्सटी सैगेंट्स सो टोटल एन सैगेंट्स उसे सिक्सटी सैगेंट्स उ बट वी कैन ऐक्से ओनली फोर सैगेंट्स अट टाइम मन एन सैगेंट्स यूज चेयरेंटे फोर सैगेंट्स सो सिक्सटी सैगेंट्स डिवेडम का बट्टी सो वन एम बी सिक्सटी पार्ट डिवेड सो ईच पार्ट वन एम बी आफ मेमरी लोकेशन सिक्सटीन का डिवेड ईक्वल सैगेंट की सिक्सटी फोर कि लोकेशन वो सो ई सैगेंट कैन स्टोर दिक्सटी फोर बैट सिक्सटी फोर कि बैट सो प्रति सैगेंट सिक्सटी फोर कि लोकेशन उ बट मन अभी सिक्सटी सैगेंट्स ने सारी ऐक्से अट्ठे मन एन सैगेंट्स ऐक्से अंत ओनली फोर सैगेंट्स वाट आर् दीन दे आर् को सैगेंट सो को सैगेंट सैगेंट सपरेट उ को सैगेंट एसमेंटे प्रोग्रम्स इंस्ट्रक्षन को संबंध डेटा अने को सैगेंट स्टोर से अंद स्टाक सैगेंट स्टाक स्टाक स्टोर चेयर की स्टाक सैगेंट सो स्टाक अंत सम अरे आफ मेमरी लोकेशन सोर्शन आफ् डेटा स्टाक पंप मन नैक्स्ट डेटा सैगेंट डेटा सैगेंट मीन मन 
ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసే డేటా ఎవరన్నా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు డేటా సెగ్మెంట్లో నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ అనేటువంటిది పర్టికులర్ దానికి ఎటువంటి పర్పస్ లేదు కానీ సో ఒకవేళ ఈ కోడ్ సెగ్మెంట్ స్టాక్ సెగ్మెంట్ డేటా సెగ్మెంట్ ఈ త్రీ సెగ్మెంట్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో లొకేషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి సో ఒకవేళ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో లొకేషన్స్ సరిపోకపోతే వీ కెన్ యూజ్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ ఆల్సో సో కోడ్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించింది కావచ్చు స్టాక్ సెగ్మెంట్ కావచ్చు డేటా సెగ్మెంట్ కావచ్చు ఏమన్నా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్లు సో స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అనేటువంటిది ఏమీ లేదు so this is the pictorial representation of the segmentation in 8086 processor so you, you can see here 0000 so five zeros so here kremir chusna taithe five zeros uh, you are uh, sorry ఫైవ్ జీరోస్ సో ఫైవ్ జీరోస్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ బిట్ అడ్రస్ అనేటువంటిది ఉంది ప్రతి మెమరీ లొకేషన్స్ ఫ్రమ్ జీరో 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 టూ ఎఫ్ 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 సో మ్యాక్సిమం మెమరీ లొకేషన్ లాస్ట్ మెమరీ లొకేషన్ ఎంతంటే ఎఫ్ 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 ఫైవ్ ఎఫ్ సో దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ మెమరీ లొకేషన్ సో దట్ జీరో 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 టూ ఎఫ్ 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 మొత్తం ఏంటంటుంది వన్ మెగా మెమరీ లొకేషన్స్ ఉంటుంది సో ఈ దిస్ ఇన్ ఈ ఈ మెమరీ యూనిట్లో మనము ఫోర్ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాము సో కోడ్ సెగ్మెంట్ స్టాక్ సెగ్మెంట్ డేటా సెగ్మెంట్ అండ్ ది ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ సో ఈచ్ ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్స్ హ్యావ్ కన్సిస్ట్ విచ్ కెన్ స్టోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో లొకేషన్స్ సో ప్రతి సెగ్మెంట్లో మనం సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో లొకేషన్స్ ఉంటుంది సో సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఒక లొకేషన్లో ఒక్కొక్క బైట్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో లొకేషన్స్లో సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ కో ఈ ఫో ఈ సెగ్మెంట్స్ ఈ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ కాకుండా కూడా రిమైనింగ్ మెమరీ కూడా ఉంటుంది బట్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ దీస్ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ అట్ ఏ టైం నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ సో ప్రతిదానికి సిక్స్టీ ఫోర్ కే కిలో మెమరీ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఒకదానికి ఒక మెమరీ లొకేషన్కి ట్వంటీ బిట్ అడ్రస్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ బిట్ అడ్రస్ని మైక్రో ప్రాసెసర్ యాక్సెస్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇట్ షుడ్ బీ ద అడ్రస్ లెంత్ ఎంత ఉండాలంటే సిక్స్టీన్ బిట్ ఉండాలి బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో సిక్స్టీన్ బిట్ మెమరీ లొకేషన్ అండ్ అడ్రస్ ఎలా వస్తుంది సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ని ఎలా జనరేట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ అంటే లైక్ నార్మల్గా ప్రతి సెగ్మెంట్కి ఒక బేస్ అడ్రస్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద కోడ్ సెగ్మెంట్ ఇది కోడ్ సెగ్మెంట్ కదా సో కోడ్ సెగ్మెంట్లో స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఏ అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో దా దానికి ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ సారీ సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ ఒకటి ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది అడ్రస్ స్టార్టింగ్ మెమరీ లొకేషన్ ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్ యొక్క అడ్రస్ని దట్ సెగ్మెంట్ బేస్ అడ్రస్ అంటాము సో సమ్ బేస్ అడ్రస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆ బేస్ అడ్రస్ నుంచి సో ద మెమరీ లొకేషన్స్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో 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 టూ ఫోర్ జీరోస్ ఓన్లీ ఫోర్ జీరోస్ ఉంటుంది జీరో 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 టూ లాస్ట్ ఎఫ్ 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 సో ఫోర్ ఎఫ్ సో జీరో 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 టూ ఎఫ్ 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 ఓన్లీ సిక్స్టీన్ బిట్ కాబట్టి ఎంత ఉంటుందంటే లెంత్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో వస్తుంది ప్రతి సెగ్మెంట్లో జీరో 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 టూ ఎఫ్ 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 వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ మెమరీ లొకేషన్ ఈ అడ్రస్ని ఏమంటామంటే సెగ్మెంట్ లోపల ఉండేటువంటి పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ యొక్క అడ్రస్ని ఏమంటామంటే ఆఫ్ సెట్ అంటాము స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఏమంటామంటే స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్ని సో బేస్ అడ్రస్ అంటాము సో ఆ బేస్ అడ్రస్ అనేటువంటిది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది సో బేస్ అడ్రస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే పర్టికులర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో పర్టికులర్ ప్రతి సెగ్మెంట్కి ఒక సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ అనేటువంటిది కేటగరైజ్ చేశారు సో కోర్ట్ సెగ్మెంట్కి కోర్ట్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ డేటా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ స్టాక్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ అని ఫోర్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి సో అవి సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్స్ 
ప్రతి రిజిస్టర్లో దాని పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ఒక బేస్ అడ్రస్ అనేటువంటిది స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఆ బేస్ అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోర్ట్స్ కోర్ట్ సెగ్మెంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే సిక్స్టీన్ బిట్ మెమరీ లొకేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది అనుకుంటాం సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈజ్ ద బేస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ సెగ్మెంట్ సో ఆ బేస్ అడ్రస్ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా అంటే ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ సో కాన్స్టెంట్ కన్నా ఉండొచ్చు బై చేంజింగ్ చేంజ్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఆ సిక్స్టీ ఫోర్ కేలో లొకేషన్స్ అనేటువంటిది అలానే ఉంటుంది కానీ ఆ రే ఆ రేంజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది బట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనే మెమరీ అంటే బేస్ అడ్రస్ అనేటువంటిది మారుతూ ఉండొచ్చు ఎక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ అవచ్చు అనమాట సో బట్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆ స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి అడ్రస్ నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో దాని తర్వాత వచ్చే సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో లొకేషన్స్ ఆ సెగ్మెంట్కి సంబంధించింది సో ఇలాగా ఆఫ్ సెట్ అడ్రస్ అండ్ కోర్ట్ సెగ్మెంట్ అడ్రస్ సారీ బేస్ అడ్రస్ అనేటువంటిది మనం కేటగిరైజ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఒక అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ట్ సెగ్మెంట్లో కోర్ట్ సెగ్మెంట్లో జీరో 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 టూ ఎఫ్ 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 వరకు సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో లొకేషన్స్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా సో కోర్ట్ సెగ్మెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ జీరో త్రీ జీరో టూ జీరో త్రీ జీరో అనే మెమరీ లొకేషన్లో సమ్ డేటా ఏదైనా స్టోర్ అయింది అనుకుందాం సో ఆ టూ జీరో త్రీ జీరో అనేటువంటిది ఆఫ్ సెట్ ఆ దానికి ఆ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ యొక్క ఆఫ్ సెట్ టూ జీరో త్రీ జీరో సో కోర్ట్ సెగ్మెంట్లోనూ టూ జీరో త్రీ జీరో అనే లొకేషన్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్లో టూ జీరో జీరో త్రీ జీరో ఉంటుంది డేటా సెగ్మెంట్లో టూ జీరో త్రీ జీరో ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్ అడ్రస్ ఏంటి మా నార్మల్గా ట్వంటీ బిట్ ఉంటుంది అడ్రస్ అనేటువంటిది సో ఆ పర్టికులర్ ఆ టూ జీరో త్రీ జీరో కోర్ట్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి మెమరీ లొకేషన్ యొక్క ఒరిజినల్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఎంత ట్వంటీ బిట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఎలా మనకు తెలుస్తుంది హౌ వీ క్యాలిక్యులేట్ అంటే సో సో ఒక ఈజీ ఒక ఈజీ స్టెప్ మనం ఫాలో అయితే ఇట్ కెన్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ దట్ స్టెప్ మీన్స్ ద ట్వంటీ బిట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎ మెమరీ లొకేషన్ కెన్ బీ డిటర్మైన్స్ యాజ్ ఫాలోస్ ద సెగ్మెంట్ బేస్ అడ్రస్ ఇన్ టు టెన్ ప్లస్ హాఫ్ సెట్ అంటే ఈ సెగ్మెంట్కి సమ్ బేస్ అడ్రస్ ఉంటుంది సో ఆ బేస్ అడ్రస్ని ఇంటూ టెన్ చేస్తాం అంటే వై ఇంటూ టెన్ అంటున్నాను అంటే ఎల్ఎస్బిలో మనము జీరో యాడ్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే ఎల్ఎస్బిలో జీరో యాడ్ చేస్తామో ఆ ఫోర్ బిట్ అనే సారీ సిక్స్టీన్ బిట్ అనే అడ్రస్ ట్వంటీ బిట్గా మారుతుంది సో ఆ ట్వంటీ బిట్ డేటాకి ఈ ఆఫ్ సెట్ అడ్రస్ని యాడ్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆఫ్ సెట్ అడ్రస్ యాడ్ చేస్తామో వచ్చిన ట్వంటీ రిజల్టెంట్ ఆ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ యొక్క ట్వంటీ బిట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ యాక్చువల్ అడ్రస్ అది సో ఫర్ ఎగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెగ్మెంట్ ఏదో ఒక సెగ్మెంట్ తీసుకుందాం దాని యొక్క బేస్ అడ్రస్ వన్ జీరో 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 సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బేస్ అడ్రస్ ఆఫ్ సెట్ ఎంత అంటే త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ ఈ వన్ జీరో 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 అనే బేస్ అడ్రస్తో ఉండేటువంటి సెగ్మెంట్లో ఆ సెగ్మెంట్లో సమ్ లొకేషన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ అనే మెమరీ లొకేషన్ ఉంది అది ఆఫ్ సెట్ సో పర్టికులర్గా దాని యొక్క ఆ మెమరీ లొకేషన్ యొక్క ఫిజికల్ అడ్రస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే సో దట్ బేస్ అడ్రస్ వన్ జీరో 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 ఇంటూ టెన్ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ సో అప్పుడు ట్వంటీ బిట్ యాక్చువల్ అడ్రస్ ఏంటి ఏమొస్తుంది వన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ సో ఆ వన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ అనేటువంటిది యాక్చువల్ ట్వంటీ బిట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ సో ఈ వన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ అనేటువంటిది ట్వంటీ బిట్ ఈ ట్వంటీ బిట్ అడ్రస్ని యాక్సెస్ చేయలేదు కాబట్టి మనము సెగ్మెంటేషన్స్ చేసి ఆఫ్ సెట్ అడ్రస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ అనే ఆఫ్ సెట్ అడ్రస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం మెమరీ లొకేషన్ యాక్సెస్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ సెట్స్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పాము ప్రతి సెగ్మెంట్కి ఒక బేస్ అడ్రస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఆ బేస్ అడ్రస్ ఎక్కడ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్లో దానికంటూ సపరేట్గా పర్టికులర్ రెసిస్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి సమ్ ఫోర్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి స్టాక్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ డేటా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ కోర్ట్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ ఉన్నాయి సో పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ బేస్ అడ్రస్
ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఐపి ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్లో షోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టాక్ సెగ్మెంట్ యొక్క ఆఫ్సెట్ స్టాక్ పాయింట్లను బేస్ పాయింట్లో స్టోర్ అవుతుంది స్టాక్ పాయింట్లో ఏది స్టోర్ అవుతుంది అంటే టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటే ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ స్టాక్ సెగ్మెంట్ స్టాక్ సెగ్మెంట్లో టాప్ ఆఫ్ ద మెమరీ లొకేషన్ యొక్క అడ్రస్ దాని యొక్క ఆఫ్సెట్ మాత్రము స్టాక్ పాయింట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆల్ సిక్స్టీ మొత్తం ఆ స్టాక్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి సిక్స్టీ ఫోర్ కిలో లొకేషన్స్ యొక్క ఆఫ్సెట్స్ మనము యూజ్ చేసేది అనమాట ఏ మెమరీ లొకేషన్ సంబంధించి మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాము సో పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ యొక్క ఆఫ్సెట్ ఈ బేస్ పాయింట్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది అలాగే సిమిలర్గా డేటా సెగ్మెంట్ డేటా సెగ్మెంట్లో ఉండేటువంటి మెమరీ లొకేషన్స్కి ఆఫ్సెట్ అనేటువంటిది సోర్స్ ఇండెక్స్ ఎస్ఐలో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్లో ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్కి సంబంధించినవి డిఏ డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది సో ఈ ఐపీ ఎస్పీ బీపీ ఎస్ఐ డిఏ ఇవన్నీ సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్స్ సో ఆఫ్సెట్ కూడా సిక్స్టీన్ బిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ ఈజీ టు స్టోర్ సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఈ అడ్రస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ మనము ప్రా మాన్యువల్గా యాడ్ చేసాం కదా సో అది ప్రాసెసర్కి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే సో యాడర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆర్కిటెక్చర్లో సో ఈ బేస్ అడ్రస్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ రిజిస్టర్స్ ఇవి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్సెట్ స్టోర్ చేసుకున్న రిజిస్టర్స్ అన్నీ ఆ యాడర్కి కనెక్షన్లో ఉంటుంది సో ఇట్ విల్ టేక్ ద అడ్రస్ అండ్ ఇట్ విల్ యాడ్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్గానే అది ఫిజికల్ అడ్రస్ని జనరేట్ చేసుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఈ సెగ్మెంటేషన్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెగ్మెంటేషన్ ఏంటంటే as the code data and stack stored in the different portions even they related to single program they will be protected so ipudu for example edana oka program iskunnam example ga prati program lonu code untundi and also data ki sambandhinchindi untayi next stack kuda untundi so anni oke program ki sambandhinchindi but the it will be stored in different different segments కోడ్ సంబంధించిన కోడ్ సెగ్మెంట్లో ఉంటుంది డేటాకి సంబంధించిన డేటా సెగ్మెంట్ స్టాక్కి సంబంధించిన స్టాక్ సెగ్మెంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ కరెక్ట్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఏటి ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం లేకుండా స్టోర్ అవుతాయి కాబట్టి ఈవెన్ అవి ఒకే ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించింది అయినా వేరే వేరే పోర్షన్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ నెక్స్ట్ గుడ్ మెమరీ యాక్సెసిబిలిటీ సో ఇలా సెగ్మెంటేషన్ చేయడం వల్ల మనము సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్తోనే యాక్సెస్ చేయగలము కాబట్టి సో ఈజీలీ ఈజీలీ యాక్సెసిబిలిటీ ఫర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇన్ దిస్ మెమరీ యూనిట్ మెమరీ యూనిట్ యొక్క యాక్సెసిబిలిటీ ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈజీ ఫర్ మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ మల్టీ యూజర్ సో మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ మల్టీ యూజర్ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు మల్టీ టాస్కింగ్కి ఇది యూజ్ అవుతుంది అని అంటే మల్టీ యూజర్ మల్టీ యూజర్ కానీ మల్టీ టాస్కింగ్ కానీ సో ఒక మెమరీ యూనిట్లో సిక్స్టీన్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ మనకు మనం యూజ్ చేసుకుంటాము సో రిమైనింగ్ ఎయిట్ సెగ్ రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ట్వెల్వ్ సెగ్మెంట్స్ని వేరే యూజర్ ఇంకొక యూజర్ ఈ మెమరీ యూనిట్ని యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేయగలచ్చు సో ఈ అడ్వాంటేజ్ బేస్ చేసుకొని సెగ్మెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ మల్టీ యూజర్ అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ మెమరీ సెగ్మెంటేషన్ ఇన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అండ్ హౌ టు క్యాలకులేట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ట్వంటీ బిట్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలో చూసాము అండ్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా చూసాము సో దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవరైనా ఈ చా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ ది లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ సో థ్యాంక్ యూ